Greetings, dear ones. I'm Cryon, a magnetic service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior. Que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a todos. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a primeira canalização. E eu quero iniciá-la como algo que eu já disse muitas vezes. Vocês se sentam aqui nessa plateia, talvez você esteja ouvindo, separado dessa plateia. E eu quero repetir a premissa da canalização, do motivo pelo qual meu parceiro se senta nesta cadeira. Do que se trata tudo isto? Porque a informação este ano está apontada e é mais profunda, mais do que o normal, porque vocês estão se movendo para novas energias que já começaram a ocorrer aqui mesmo. Há um Criador. E a maioria do mundo acredita nisso, um Deus único. Há um Criador. E a história é muito mais grandiosa e muito maior do que qualquer um de vocês possa imaginar, porque há um véu. Um véu que impede você de ver a majestade da sua alma. Cada simples ser humano que ouve isto, que, os, que escuta hoje na cadeira, tem uma bela e magnífica parte dela mesma que é chamada a alma. Isso também é algo que é acreditado por bilhões de pessoas no planeta. A alma é a parte que é divina, a parte que vive para sempre. E então, quase toda a humanidade já tem o conceito de um belo, benevolente, glorioso Deus. E a alma? Muitos não compreendem que a alma não permanece só, não é uma energia solitária. Ela pertence a esse Criador. É de onde você veio? Então, realmente, há duas partes para cada simples ser humano. Na verdade, há mais, mas o dois, os dois básicos em que bilhões acreditam, é o humano corporal, isto é, o corpo, o veículo no qual vocês caminham por aí, e a parte divina, a alma. E até agora, nas energias dos anos, os humanos têm estado no planeta, a alma é algo que não é compreendido, não é reconhecida. Na verdade, não, vocês compreendem que ela está lá, vocês aprendem a seu respeito, mas os xamãs, os professores e as religi nas religiões, mas vocês não realmente compreendem e nem trabalham com ela até agora. Se eu pudesse dar a você um princípio do que está acontecendo na nova energia, que nunca aconteceu antes, é a fusão da alma e do corporal. E ele tem atributos interessantes que alguns de vocês estão experimentando. Número um, a alma sabe de tudo. Portanto, alguns de vocês estão começando a receber conhecimento verdadeiramente que é parte de um saber que você percebe que nunca foi ensinado a você. É um saber que está além do esotérico. É um saber de espiritualidade prática. Há um motivo para você estar aqui. Há um mecanismo, se você quiser chamar desta forma, uma física que se aplica a todas as coisas, incluindo a sua alma. Multidimensionalidade está começando a ocorrer. E então, nesta nova energia, o que vocês começarão a ver, o que vocês começam a experimentar, é aquela fusão. Isso explica 
tantas, tantos que se sentam aqui com o conhecimento que eles não compreendem de onde veio. E alguns de vocês questionam, outros de vocês não. Vocês percebem o que é, de onde veio e quão belo tudo isso é. O que um ser humano fará com isto? E esta é a lição que está disponível, não hoje. Mas será o tema de mais canalizações. O que vocês fazem com informações que começam a se tornar infundidas com seu ser corporal? Todos estão captando isso? A resposta é não. As velhas almas, sim. Aqueles que têm passado pela escola da vida muitas vezes, não. E não se trata de privilégio, meus queridos. Se trata de experiência. Se você estiver em uma escola, você reconhece aqueles que acabaram de aparecer, que não sabem tanto quanto aqueles que estão se graduando. Isto é prático. Então, a velha alma no planeta, que tem estado aqui por várias vezes e várias vezes, está começando a receber informações. Mas este não é o tema de hoje. Este belo Deus benevolente de vocês, aquele que vocês compartilham, com quem vocês compartilham consciência, estão prontos para isso? Aquela sua alma tem uma consciência divina vindo do Criador e está começando a ser parte daquilo que é sua consciência, é claro, a amor e benevolência aí. Mas ela começa a alterar algo que é muito básico. E este será o tema desta canalização e daquela que seguirá mais tarde esta noite. Agora, aqueles que estão ouvindo, que dirão, bem, onde eu poderia encontrar aquele, aquela canalização de mais tarde à noite? Eu direi, se você pergunta isso, você não está ouvindo no lugar certo? Meu parceiro criou na mídia social um lugar onde todas essas canalizações estão. Não perca a próxima, encontre-a. Não é tão difícil assim. O tema é dualidade. O número o ano deveria dar a vocês uma dica. É um número mestre, meus queridos. Em certos tipos de numerologias, o zero é tratado com um valor. Na tibetana, não é. Então, o ano 2020 se torna o número 22. É um número mestre. E realmente começa a significar algo que vocês não têm nenhuma ideia ou conceito, chamado lei cósmica. Vocês a conhecem como dualidade. Então, esta canalização revisitará a dualidade. Mas, nesta energia, meus queridos, eu preciso chamá-la do que ela é. Eu disse a meu parceiro há anos atrás, no chuveiro, onde ele recebe tanta informação. Ele disse para mim, e eu não quero canalizar se eu for um tolo. Se eu for visto como um bobo, um tolo, quem acreditará? E foi aí que eu dei a ele uma das primeiras premissas que ele agora ensina. Separado da canalização, o que ele ensina, e é isto, que a espiritualidade não é esotérica, ela precisa ser algo real, precisa ser algo prático, precisa funcionar. Portanto, vocês não têm algo que você simplesmente flutua por aí esperando que funcione. Ou você se torna parte de um grupo muito isolado de pessoas que ninguém quer falar com eles porque são estranhos demais. Ao invés disso, precisa ser aterrador no sentido de aterrar, prático e real. E isso, meus amigos, é benevolência, amor e compaixão. Todas estas coisas que cada mãe compreende estas coisas. Isto é real. Eu disse isto para ele e aquele foi o ponto no qual ele disse, estou a bordo. Dualidade tem sido apresentada para este planeta como uma falácia. Se você define a dualidade, normalmente a definição começa como isto. É a batalha entre o bem e o mal. Um mais elegante diria, é a batalha entre a luz e a escuridão e nenhuma dessas duas coisas estão acuradas. 
Dualidade foi apresentada para vocês e dada a vocês como um presente, e é um belo presente de livre-arbítrio para determinar seu próprio caminho, meus queridos, onde sua consciência levará você e para onde ela irá. É um dos presentes mais belos. A história é assim. No jardim do Éden, nós iremos para as Escrituras, nós iremos para um lugar que é tão bem conhecido e compreendido para este exemplo. Quantas vezes nós dissemos que aquela história é uma metáfora? O jardim é a terra, é claro, é Gaia, a bela Gaia. Adão representa todos os homens, Eva representa todas as mulheres. E toda a ideia do que aconteceu lá foi intervenção. Um anjo desceu. De acordo com as Escrituras, e ensinou com os seres humanos e deu a eles algo que eles nunca tinham, tiveram antes. Eles foram de animais no planeta para seres divinos com livre-arbítrio que tinham uma alma. Esta é a história. E a propósito, nós demos a vocês até mais detalhes a respeito daquela história. Nós não faremos isso novamente. Vamos permanecer com esta. Porque esta é aquela que tantos ouviriam, que ouvirão esta mensagem e compreenderão. Estas coisas precisam ser lógicas e práticas e belas. Cada um de vocês sentado aí é um belo criador da fonte mais amorosa que vocês possam imaginar. Eu não tenho palavras para contar a vocês sobre a fonte criativa que vive em você. Sempre teve sua mão estendida, se quiser chamar assim. Você ouviu que isso foi plural? Sempre teve suas mãos estendidas. O Espírito não é singular, é uma energia que está em toda parte. A fonte criativa não é um indivíduo. Não é um homem com uma barba. É amorosa, é benevolente, é maravilhosa. Eu quero que você sustente isso por um momento e compare a história da dualidade. Novamente, conforme a história se desenrola na mitologia e ela acontece, vocês receberam livre-arbítrio neste jardim, nesta terra, e imediatamente vocês fizeram uma escolha ruim. Esta é a história. Agora, isto é crível. Deixe-me dar a vocês um exemplo. Pai, mãe, vocês têm algumas crianças na sala e elas estão crescendo e vocês estão dando a ela a opção de uma salada ou uma barra de chocolate. Agora, a criança não sabe nada melhor. Ela não tem nenhuma experiência com qualquer uma dessas duas coisas. Elas não compreendem os princípios, a nutrição. Elas não compreendem o que acontecerá se elas comerem barra de chocolate durante toda a sua vida. Elas não compreendem nenhuma dessas coisas. Tudo o que elas veem é a barra de chocolate é muito melhor do que a salada. E então, elas todas vão para a barra de chocolate. Você poderia dizer que elas cometeram um erro. Elas cometeram um engano. E naquele ponto do tempo, elas aprenderão. Porque mais cedo ou mais tarde, elas ficarão doentes com o chocolate e se voltarão para a salada. E tem havido até mesmo evidência e pesquisa científica de crianças fazendo exatamente isso. Mas a premissa é esta, vocês não sabem mais do que aquilo. E quando vocês recebem novas coisas e novos paradigmas, e recebem escolhas nestas coisas, vocês nem sempre vão para as melhores escolhas, simplesmente porque ela está lá. Os anjos desceram e deram à humanidade o livre-arbítrio para fazer o que quer que eles quisessem fazer. E tudo o que estava lá foi apresentado para eles, as saladas e as barras de chocolate. E eles cometeram um engano. O que você faria com uma criança que cometesse aquele erro naquela sala com as crianças? Bom, se você seguisse a mitologia da espiritualidade, todas as crianças estão agora puni sendo punidas. Não apenas isto. Seus ancestrais são punidos. Não apenas isto. Aquele, aquela decisão do chocolate durará milhares de anos e vocês serão torturados por ela. Esta é a filosofia que prevalece a respeito do chocolate e da salada. Bilhões de pessoas agora 
Percebem Deus com um bastão. Deus com um bastão. Meus queridos, este não é o Deus em você. A história da criação tem um erro sendo cometido e você é punido para sempre por aquilo. Isso soa prático, razoável, soa o que um Deus divino, amoroso, faria com seus filhos. E como isso então se tornou a mitologia das crenças atuais. Isso é compreensível devido à energia que tem prevalecido até agora. Não havia nada melhor, na verdade. Velhas almas começaram a despertar. Esta canalização não é para fazer qualquer pessoa errada. Ela é para despertar uma explosão para a lógica espiritual. Aquela alma que você tem é magnífica e você também. Não deixe ninguém dizer a você que você nasceu sujo. Aquilo é um mito. E é um mito que não faz nenhum sentido de forma alguma para um Deus que é belo, que criou você à imagem do amor. Todos vocês criados a sua imagem dele ou dela, a imagem do amor, não a imagem da punição ou da tortura. Mesmo hoje, bilhões acreditam que quando eles morrerem, eles irão encontrar-se com um anjo. E se você não chegar com certos padrões, esse, aquele anjo então mandará você para um lugar que foi preparado por um anjo caído devido a uma guerra no céu. Fica pior do que isto. Esta é a história de crianças, a versão infantil das eras, meus queridos. E é Crime se tornando prático, contando as coisas como são. Não faz nenhum sentido. Aquele amor que tantas religiões sentem, do amor de Deus, está total e completamente acurado. Agora, apaguem a parte da punição, da tortura, do mal, daquilo que é uma decisão de observar você e decidir se você é bom ou mal. Isso não é livre-arbítrio. Deus não deu a você livre-arbítrio e imediatamente julgou você por suas escolhas. Eu redefino a dualidade devido ao que vem a seguir. Bem, o que eu estou falando esta noite, dualidade é a beleza de ter o livre-arbítrio sobre a escuridão e a luz. Eu disse batalha. Às vezes, aqueles livre-arbítrios sobre escuridão e luz criarão dificuldades, batalhas. E aquilo é a natureza humana neste momento do tempo, antes de começar a mudar, que vocês sempre esperam o pior e está em sua verbalização. A luta entre a luz e a escuridão é o velho paradigma, as velhas palavras. Não é uma luta se você tomar as decisões corretas. Então, dualidade, neste momento, começa a mudar. Este é o ano da lei cósmica. Este é o ano da dualidade. Isso significa que vocês começarão a ver a luz e a escuridão sendo expostas. Mas a exposição disto não virá necessariamente do seu noticiário virá primeiro com a humanidade que vê as coisas que não estão corretas e então se torna notícia ao invés do contrário. Deixa me fazer uma pergunta a você. Retornando à salada e o chocolate, deixa me fazer uma pergunta. E se Adão e Eva olhando para a salada e o chocolate fosse uma metáfora? sem serem cegos com uma venda ou simplesmente escolher aquele que cheira melhor o que eles fizeram? E se a salada viesse com uma linhagem de informação e também o chocolate? E se eles pudessem aparecer e olhar para eles e eles não fossem apenas coisas em um prato, mas de alguma forma houvesse um saber de qual escolher? Bem-vindos a 2020, porque a dualidade começará a conversar com vocês. Esta é a fusão entre aquilo que é a consciência corporal, que é muito limitada com relação a todas as coisas que são tridimensionais, que sempre escolherão chocolate, ou uma fusão multidimensional com aquilo que tem informações, até mesmo a respeito das coisas mais simples. 
Quantos de vocês estão agora discernindo coisas de forma diferente? Conforme vocês olham para as situações. E vocês dirão, eu não estou muito consciente daquilo. Ah, é mesmo? Então por que você está sentado aqui? Você discerne a verdade. E você conhece a verdade quando a ouve, não é? Agora, isso é nesta reunião, porque é um encontro esotérico. Agora, projete isso para o futuro. Para uma situação onde você precisa escolher um candidato político. No futuro. Não agora. Dez anos a partir de agora, o que quer que seja. Onde ao invés de uma escolha baseada em seus partidos, ou o que seus pais ensinaram a vocês, vocês pudessem lê-los. Conforme eles conversam com vocês, vocês poderiam ver o que está debaixo do capô. Imagine tal coisa. Imagine saber quando uma situação é verdadeira ou falsa. Só o seu, aí ao seu redor, quando você vai para lugares, ter um senso de um saber da benevolência em oposto à não benevolência. Ser capaz de ter coerência ao invés de caos e conhecer a diferença onde você é conduzido para certos lugares. Então você não tem uma venda mais sobre seus olhos. Então você não é mais uma criança escolhendo coisas que poderiam cheirar melhor. Agora você está informado. Esta é a nova dualidade. Esta noite eu quero contar para onde isso levará vocês, porque, meus queridos, o véu está sendo elevado, está sendo levantado. Em todos os caminhos de vinda, em todas as coisas, em todos os paradigmas, a espiritualidade, na ciência, na educação, na sociedade está sendo elevado. Nós falaremos um pouco sobre isto, de forma que você possa reconhecer algumas destas coisas conforme elas começam a acontecer. Elas já estão começando. E vocês precisarão tomar decisões se as coisas são acuradas ou não, são verdadeiras ou não, são apropriadas ou não, não baseado em velhos sentimentos, velha alma, mas uma intuição que começa a fluir para você. As ondas que você nunca viu antes. Eu falarei sobre esta nova intuição e como ela poderá conversar com você, velha alma, quando nós nos encontrarmos mais tarde. Isto é a dualidade, ela é bela. Não é uma batalha. É livre arbítrio para ir para a luz ou para a escuridão. É livre arbítrio sem a carga de um Deus com bastão. Deus com bastão, meus queridos, é a versão humana. Isso é você com a versão infantil da história. Isso é consciência humana, não é consciência divina. Tudo a respeito disto é humano. Deus está tão além disto. Eu não tenho nenhuma palavra. Não há palavras humanas para dizer a você quão belo Deus interior é com aquela mão, as mãos estendidas dizendo, já não é tempo de você deixar de lado as coisas de criança e ver uma verdade muito maior em sua vida, que dará você paz pelo resto da sua vida, não importa o que aconteça. Você se torna mais da alma do que o humano. E isto é chamado ascensão. Eu voltarei. E assim é.